ചരിത്രം വഴി മാറി അൻപത്തിനാല് വർഷം കേരള കോൺഗ്രസ് കുത്തകയായി കത്തു സൂക്ഷിച്ച പാലാ നിയോജക മണ്ഡലം മാണി സി കാപ്പൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം രാമപുരം പഞ്ചായത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആ ജൈത്രയാത്ര മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും ലീഡ് നിലനിർത്താൻ മാണി സി കാപ്പന് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറെ പ്രത്യേകത കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പാലായിൽ ചരിത്ര വിജയം മാണി സി കാപ്പൻ കരസ്ഥമാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ അലയൊലികൾ തീർച്ചയായും യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആഞ്ഞുവീശും എന്നുറപ്പാണ് അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പാല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യു ഡി എഫിനെ തളർത്തി കഴിഞ്ഞു തൊട്ട് മുൻപിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞത് തോൽവി അംഗീകരിക്കുന്നു പരാജയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പതിവാണ് വിജയവും പരാജയവും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാഭാവിക കാര്യങ്ങളെന്നാണ് പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും എന്താണ് പരാജയ കാരണമെന്നും പരിശോധിക്കുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ജോസ് ടോമിൻ്റെ മറുപടിയിലും ഇത് വ്യക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ വോട്ടുകളല്ലേ കാപ്പന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയുള്ളൂ ചില അടിയൊഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ജോസ് ടോമും പറയുന്നത് ജോസ് കെ മാണിയുടെയും ജോസ് ടോമിൻ്റെയും ഈ വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് ചില ആലയൊലികൾ പാലായിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിലെ സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു തോൽവിക്ക് കാരണമായി എന്ന് കുറച്ച് മുൻപ് ജോസഫ് വാഴക്കൻ പാലായിൽ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പൊതു ചർച്ചയുമാകുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിൽ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം വേണ്ടത്ര പിന്തുണ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വോട്ട് മറിച്ചുവെന്നും പരക്കെ ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ വോട്ടുമറയ്ക്കലിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ജോയി അബ്രാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ ചില അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നും രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടത്ര വോട്ടുകൾ കിട്ടിയില്ലെന്നും ജോയി അബ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്നു മാണി സിക്കാപ്പൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ ദിനം രാവിലെ രാമപുരം പഞ്ചായത്ത് എണ്ണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ആ ആത്മവിശ്വാസം മാണി സിക്കാപ്പൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും പ്രീ പോൾ സർവേ ഫലങ്ങളും ജോസ് ടോമിന് വിജയം പ്രവചിച്ചുവെങ്കിലും മാണി സി കാപ്പന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ചില അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗവും മാണി സി കാപ്പൻ അനുകൂലമായി നീങ്ങി എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം പാലായിൽ നടന്നത് മാണി വികാരവും മാണി വിരുദ്ധ വികാരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു തുടർച്ചയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ കാപ്പന്റെ പരാജയവും ഒരു സഹതാപ തരംഗം ഉണർത്തിയിരുന്നു ഈ കുറി ഈ ഒന്നര വർഷം കാപ്പനൊരു ചാൻസ് കൊടുത്തു കളയാം എന്ന് പാലാക്കാർ കരുതി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു തിരിച്ചറിവാകണം കേരള കോൺഗ്രസിനെയും ജോസ് കെ മാണിയെയും സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി സ്വയ വിചിന്തനങ്ങൾക്കും തിരുത്തലുകൾക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകണം ഇത് ഒരു പക്ഷെ നാളെ കടുത്തുരുത്തിയിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടാം കടുത്തുരുത്തിയിൽ മാത്രമല്ല കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കാലുവാരലുണ്ടായാൽ അടിയൊഴുക്കുകളിലുണ്ടായാൽ കുത്തൊലിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ചയുണ്ടാവും അത് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിചിന്തനങ്ങൾക്കും തിരുത്തലുകൾക്കും തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ സംഘടനാപരമായി കേരള കോൺഗ്രസിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാപ്പന്റെ അജയ്യമായ ഈ വിജയം യു ഡി എഫിന്റെയും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെയും കണ്ണു തുറപ്പിക്കട്ടെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത